Mientras tanto, en Texas, las autoridades acusaron a un sospechoso relacionado con la muerte a tiros de una mujer en el noreste del condado de Harris. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo. El sospechoso es un hispano de 19 años de nombre Francisco Javier Ochoa, quien al parecer mató a Jocelyn Espinosa, de 24 años, en el estacionamiento de un motel. Vamos a pasar en vivo hasta Houston con Lidia Terrazas y lo último que se sabe sobre este caso. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante con más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este caso está causando indignación en la región y es que documentos de la corte confirman que cámaras de seguridad captaron a la víctima, Jocelyn Espinosa, de 24 años de edad, tratar de resguardarse de su agresor, quien ahora sabemos era su pareja sentimental. Él ha sido identificado como Francisco Javier Ochoa, de 19 años de edad. Este incidente sucedió el pasado 15 de septiembre, después de que, según la policía, la víctima y su agresor tuvieran una discusión a las afueras de un hotel en el área de Houston, Texas. Eh, la víctima, Jocelyn Espinosa, trató de resguardarse en la camioneta del sospechoso. Ella le puso llave a las puertas de la camioneta. En estas cámaras de seguridad se ve al hombre golpear la ventana del vehículo hasta quebrarla. Ahí mismo se dispara el arma de fuego que este tenía en la mano, impactando a la joven dos veces en la cabeza. Por supuesto, hemos estado en comunicación con la madre de la víctima. Ella nos confirma que efectivamente Jocelyn Espinosa deja a una niña pequeña de tan solo siete años de edad que ahora va a estar bajo el cuidado de su abuela. Por otra parte, el sospechoso Francisco Javier Ochoa ha sido arrestado y se presentó ante un juez el pasado viernes 20 de septiembre. Se le ha fijado una fianza de 200 mil dólares, algo con lo que la familia de la víctima no está de acuerdo, porque tenemos que recordar que este hombre estuvo prófugo por cinco días antes de por fin entregarse a las autoridades. Por supuesto, las investigaciones alrededor de este caso continúan, pero mientras tanto la madre de la víctima dice que quiere crear conciencia de la violencia doméstica, especialmente en un estado que lidera la lista en este tipo de casos que culminan en la muerte de víctimas de violencia doméstica a manos de sus parejas sentimentales. Es todo de mi parte desde Houston, Texas. Lidia Terrazas, Univision.